ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஜி சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம போர்பன் பிஸ்கெட் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஓவன் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு நம்ம பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்துக்கோங்க எயிட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் இந்த பட்டர் இதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மூத் ஆகிற மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஐசிங் சுகர் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு சைடில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஒரு சீ வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கால் கப் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா சீவ் பண்ணிடலாம் இப்போது சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிராக் விழுந்துடும் கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம பட்டர் ஷீட்டில் நடுவில் வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் எல்லாமே ஒன்று போல் வேணும் அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு அமுக்குனீங்க அப்படின்னா எல்லா சைடும் ஈவனாக வந்துடும் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்கொயராக கட் பண்ணியாச்சு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ நம்ம அடுத்த பேட்ச் போடும்போது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம உருட்டிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து வெர்டிக்கலாக லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஈவனாக ஹரிசானில் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டுமே ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம போர்பன் பிஸ்கெட் மாதிரியே நல்லா ஈவனாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் டூத் பிக் வச்சு நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி இடியப்பம் தட்டு தான் எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து பட்டர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது தான் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதனால் உங்கள்கிட்ட ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பிளேட் வந்து ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து எல்லா பிஸ்கெட்டையும் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிஸ்கெட் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த பட்டர் ஷீட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இது மாதிரி பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சாச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து கொஞ்சமாக சுகர் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம குக்கர் வந்து பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சால்ட் இல்லைன்னா மணல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா பிளேட்டையும் உள்ளே வச்சிடலாம் மேலே மேலே ஸோ 
இந்த பிஸ்கட் வந்து வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி க்ரீம் வேறு வைக்க போகிறோம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து எல்லா பிஸ்கட்டையும் உள்ளே வச்சாச்சு இப்போ லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் உள்ளே வைக்கிறதுக்காக அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஆஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட க்ரீம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிஸ்கட் பேக் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பிஸ்கட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஆர வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா க்ரிஸ்பாயிரும் ஸோ நம்மளோட பிஸ்கட் வந்து நல்லா ஆரி ரெடியாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் சூடாக வச்சுட்டிங்கன்னா க்ரீம் வந்து மெல்ட் ஆகிரும் ஸோ நல்லா பிஸ்கட் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா க்ரீம் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா க்ரீம் எல்லாமே செட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிரும் பிஸ்கட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்